Paki sa labing mahinungdanong mga balita o kontrobersiya sa subo sa nasun o sa kalibutan. Pagsuway pagtugkad sa ilang mga implikasyon sa atong tagsatag sa kakinabuhi o panginabuhi. Baruganan! Kada alasay sa buntag, mauna ni ang among Baruganan! Malipayong Sabado sa Buntag, Subo, Kabisayan o Mindanao. Live ta karong uh, orasa sa atong baroganan sa CBA TV. Dengan salamat nga nakachamba mo o uh, paminaw bisan weekend ining atong uh, programa. Karong Buntaga, doon na latest weather forecast. Diri sa among nahimutangan perting tinawa sa Sidlakan nga bahin sa Dakbayan o sa Lalawigan sa Subo. Hinaot maayos sa ang kahimtang sa panahon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Doon natay latest COVID-19 figures o doon natay pagtuki aning case fatality rate. Kitay kinatasan sa probinsya sa Subo o case fatality rate. Mas taas pa ganita sa Tibuk Nasud. Mas taas pa ganita sa Tibuok Kalibutan. Dilita eksperto sa epidemiology, dilita eksperto sa public health, apan makapangutan na ta, nga nung mas daghan man ang namatay sa COVID-19 sa probinsya sa Subo, kung ikumparar siyang kinatibukan nga kaso. Kaya mao na ang technical definition sa case fatality rate. Bisan dili takos, bisan dili tang kamao o mga numero atong suwayan o sugod o pangutana, iyawat ma-follow up ni sa tinuod nga mga eksperto. Ug mahatagan ni ug mas laom nga pagtugkad o pagsabot aron nga maalibihan aron dili na intawon ma disgrasya ang kinabuhi sa inosente nga mga subuanon tungod lang sa posibleng misguided na policies misprioritization mis, 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 misprioritization sa atong mga resources sa atong public health facilities sa atong public health system dinis sa subo O sa nasod. O karubutaga sab ang panagsungi mahitungod sa tali sa mga senador o ni Presidente Rodrigo Duterte. Doon na ba'y makuha ang kaayuhan ang nasod o ang katawahan? Gikan ining ininsultuhay nila Presidente Rodrigo Duterte o sa pipila ka mga sakop sa Senado? O karubutaga sab ang misteryo sa kahimtang sa panglawas ni Cebu City Mayor Edgar Labella. Kung wa magsugod ang iyang laing leave, nga wa na'y rason nga nung ni-leave siya, o iyang gidesignate si Vice Mayor Mike Rama isip acting Cebu City Mayor, ay ha pa siya nipakita sa Cebu City Hall. Pero nipakita siya nga wa ganit mo kanaog sa sakinan. Igo lang nangablay siyang bintana, igo lang nagpalitli sa duha ka opisyal sa Cebu City Hall. Sa manggiyoy kahimtang sa panglawas. ni Mayor Edgar Labella nga nung wa man siya mo makigsulti na to, wa siya mo luwat o minsahe direkta sa mga subuanon, kumusta na ang iyang kahimsog? Di ka salamat nga nakauban mo namo sa atong baruganan sa CBA TV karong buntag. Kung gusto mong mutabang namo sa CBA TV, palihog tanawa mi sa YouTube, kay doon na mi share sa revenues. Ayaw palihog skip ang ads. Ayaw kalimot pag-click ng thumbs up button o sa screen o sa share button. aron makit an mi sa timeline sa inyong Facebook, sa inyong Twitter, sa inyong Instagram o gubang social media platforms. O labi na sa inyong mga chat groups. aron inyong mga pariente, inyong mga higala, inyong mga kaila, inyong mga silingan. Makatultul sa lunlun binisaya na pagtuki sa atong mga balita. O ayaw panagana pag-comment. Muna atong gihatagan o Uh, prominence ang atong chat box sa atong screen aron nga maka-react mo sa atong mga gihisgutan dinhi or makasugyot mo og mga issue nga angayan atong panginlabutan sa atong mga programa sa Sibia TV Og ni ana ang atong Sibia TV headlines ang pagtuki sa labing dagko nga mga balita o pagsuway pagtugad unsa sa ilang mga implikasyon sa itong tagsa-tagsa kakinabuhi. Unahon nato ang atong kahimtang sa panahon. Hot o humid 
ang pangagpas sa pag-asa sa itong kahimtang sa panahon din sa siyudad o sa probinsya sa Subo, apan doon ay localized thunderstorms o monsoon trough. Na mao'y magda og uwan, patak-patak ng pag-uwan, pagpanugdog og pagpangilat din sa ato sa Subo, sa Kabisayan o sa Kalayaan Island Group. Parihan ang kahimtang sa panahon sa Kalayaan Island Group. Klaro yun nga, kabahin siya sa atong nasudnong teritoryo. Nakining monsoon trough, mauni siya ang kabahin sa intertropical convergence zone o panag-abot sa bugnaw o init na hangin. Mauna nga, usahay mo, bundak ang kusog nga uwan dugay rabang mahuman sama sa nahitabo sa pipilakabahin sa syudad o sa probinsya sa Subo kahapon sa hapon. Pero pagkagabi ipatig tinawa na sa atong uh, kahimtang sa panahon. So bantay-bantay mo ning mag-usab-usab nga kahimtang sa panahon din sa ato. Samtang sa Kalayaan Island Group gipahibawta ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga nagpadayon ang konstruksyon sa nagkalilain nga mga monitoring stations diha sa Pag-asa Island kining sa Hulagway nga inyo nakita o sa ubang mga features sa Spratlys na giangkon sa gobyerno sa Pilipinas. Isimento na sa ang runway. So kanang runway ng inyong nakitaan diya sa Pag-asa Island, di semento na na arong katumpahan o mas dangko o mas bukat ng mga aeroplano sa Philippine Air Force na kinahanglan na ma-replenish o supply sa atong kasundaluhan na gipakatap diha sa Pag-asa o sa ubang mga features sa Spratis. O kinaot, mamahimo ng kusganong mensahe na sa People's Republic of China na bisan unsa pa isulti ni Presidente Rodrigo Duterte andam ang katawha Pilipinohon sa pagbarug o pagpanalipod sa atong nasudnong teritoryo o sa atong nasudnong soberenia. Naandi kapanalipdan ang atong mga figures sa COVID-19. Kapin 20,000 ang atong pag-o mga kaso sa Tibok Pilipinas kahapong Adlawa o dulan o sa Kalibo. 965 ang bago mga kaso din sa Central Visayas. 37%, almost 40% sa mga kaso sa Tibok Rehyon na himutang sa Cebu Province. So, dako pa kayo o problema ang probinsya sa Subo. Apan karong bugtaga, tuguti akong tawagon inyong atensyon sa case fatality rate. Kay dili ni siya kabahin sa inadlaw nga report sa Department of Health. Apan, gisultihan ta sa mga doktor, tutuki na ninyo kay alarming kaayo ang case fatality rate sa Cebu Province. Perting taasa sa case fatality rate sa Cebu Province. Ang labing tinamban na definition sa case fatality rate, mauni. Para namang mga bugo sa mga sa, sa numero. Ang gideghanon sa nangamatay, ikumparar sa gideghanon sa kinatibok ang kaso. So, number of deaths divided by total cases. Mauna siya ang case fatality rate. So, aron paghatag nato og ideya un sa kataas kung ganong naalarma ang mga doktor sa kadaghan sa mga nangamatay sa probinsya sa Subo among gitandi ang case fatality rate sa Cebu province with other areas so nining slide na among gipakita ang case fatality rate sa Cebu province compared to the national case fatality rate sa tibuok Pilipinas kan awa ang Cebu province 5.3% Ang atong nasudnong case fatality rate is only 1.7%. Pati taasa. Sa atong case, na pilo-pilo. Sa pilag kahigayon. Hangtod ni September 2, mauni ang most recent data nga ako nakuha sa case fatality rate sa Cebu Province. Tanawa pili na matay sa Cebu Province, 1,675. Ikumparar siyang kinatibok ang kaso sa COVID-19, 31,777. Samtang nationwide, doon na tayo 33,680. Huwag pa ni maapil ang kapisgatos na sa mga namatay gahapon. Nag-confirmar sa Department of up to September 2 rani ang atong data. 33,680 ang namatay. Ikumpara sa kinatibukan ng kaso ng 2,020,484. Sa 1.7% ang case fatality rate sa Pilipinas. Mas ubus na kaysa global case fatality rate. So muna ay kanuna yung ibalik-balik sa Department of Health na dilita ang ngayang maalarma sa itong sitwasyon din sa Pilipinas kay mas gamay ang nangamatay sa COVID-19 din sa Pilipinas ikumpara sa kinatibukan nga kaso. So they are talking about the case fatality rate. Nakana mauna ang atong 
comparison sa Cebu Province o sa Pilipinas. Atong susihon ang case fatality rate sa Cebu City. Kaya ang Cebu City mo'y kinadaghanan o COVID-19 cases in the whole region. Tungod at itong nahimotang epicenter sa COVID-19 last year. Tanawa ang Cebu City, 1,193 ra. Ato na ng rahon ikumpara sa Cebu Province, nga 1,600 ang patay. Ang kinatibong ang kaso sa Cebu City, 38,088. Sa ito pa, ang case fatality rate sa Cebu City is 3.1%. Pila ganito sa Cebu Province, 5.3%. So, mas daghan ang namatay sa probinsya, bisan kung mas gamay ang iyang kaso kaysa Cebu City. Tanawa ang kaso sa Cebu City, 38,000. Pila ang total cases sa Cebu Province, 31,000. Considering na pwerteng naghanas na namatay sa Cebu Province, pero gamay ra kaayo ang iyang total number of cases. So, that would raise the possibility of an undercount. Mas daghan ang aktual nga mga kaso sa COVID-19 sa Cebu Province kaysa na iyan. And maybe, dako og role diha ka nang binuang nga policy ni Gobernador Gwendolyn Garcia, ampot nga nuwa siya badlunga sa Department of Health, na tihik kaayo ang PCR testing sa Cebu Province. Ang PCR test sa Cebu Province, maura ang Symptomatic cases. Katurang doon na naging symptoms, maura ilang i-PCR test. Bisa close contact pa ka, pero wa kay symptoms, pili ka i-PCR test. Gani karong bago, na alarma ko ining changes sa policy sa Cebu Province, bisa symptomatic pa ka, dili PCR test ang ipahigayon. Antigen test. An antigen test is not accurate. Sigun sa mga epidemiologists, sigun sa mga infectious disease specialists, ang antigen test mas daghag si Piat kaysa sakto. Daghan kaing false positive na makaanjuli burden sa atong public health system. Kaya wa ang mga sakit pero atong gi pang-isolate, giipon hinuon sa mga masakiton. O false negative. Negatibo di ay pero dunay ay kagaw na gida. Asymptomatic carriers di ay sila. So, atong gibuhian nga sa general population na katakot sila kung mas daghan. So, di ba kaayo ang antigen test? Isip pag, pag, pagpanagang, pag, pagpugong sa pagkatap sa kagaw sa COVID-19. Tanawa ang sa tibuo kalibutan. Pila ang case fatality rate? 2.1%. Mas dako gihapon ang Cebu Province sa global. Bisag ang global fatality rate Naglakip na na sa India, sa Indonesia, sa Estados Unidos, sa Italia, na daghan kayo nang matay sa COVID-19. So, 4.5 million, 4.5 million is ang nang matay sa Tibo Kalibutan ikumparar sa kinatibuan ng kaso na 219.9 million na ang nangasakit sa COVID-19 sa Tibo Kalibutan. So, among akong isummarize, Aron pag-illustrate lang yun sa ka-alarming sa kitas on sa case fatality rate sa Cebu Province. Ang kinagam yan, ang atong national case fatality rate, only 1.7%. Pag-illustrate ang 1.7%, pasay luwa, di mangukusuhin ito ang numero, so musuway kung illustrate ang aron mas masabta na ito. Nagpasabot ng 1.7%. Sa matag, sa kalibo. Ingunan lang na ito. Sa matag ko sa kalibo kakaso, 17 ang mamatay. Tumaw na ang 1.7%. Matag, 1,000 cases, 17 ang mamatay. Mauna na nahitabo sa Tibuok, Pilipinas. Sa Tibuok, Kalibutan, ang case fatality rate, 2.1%. Sa ito pa, sa matag ko sa kalibo kakaso, 21 ang namatay sa tibuok kalibutan sa tanang kanasuran sa kalibutan na naigo na sa COVID-19. Mas taas ang Cebu City. Kaysa Cebu City 3.1% sa to pa sa matag usa ka libo ka kaso sa Cebu City, 31 ang mamatay. Hapit maduble ang case fatality rate sa tibuok Pilipinas. So alarming sab ang Cebu City. Pero mas alarming pagyud ang Cebu Province. 
5.3%. Pasabot sa matag usa ka libo ka kaso sa Cebu Province, 53 ang namatay. Ngano man na? Mas grabe ba ang kagaw nga niigo sa Cebu Province? Unlikely. Di man yung magpili ang kagaw nga adto ko sa Cebu Province mo atake kay Delta variant ko dili. Maura ning kagawa. Kita ra mang usa ra man ta isla. So ang niigo sa Cebu City, maura sa niigo sa Cebu Province. Di man eh, ang boundary sa Cebu City ug Cebu Province, ang boundary sa Cebu City ug Mandawi City sa north, ang band- ang boundary sa Cebu City ug sa Talisay City sa south. ang boundary sa Cebu City o sa Balamban sa West. Maura na ang mga boundaries sa Cebu City o sa Cebu Province. Nano sa Cebu City, 3.1% raman ang case fatality rate. Nanong sa Cebu Province, 5.3% man. So, dili ang virulent sa kagaw. Na mas deadly ang kagaw sa COVID-19 nga naigo sa Cebu Province. Maybe ang explanation na sa testing policies. Katong atong gisgutan na posibilidad sa undercount. That is a possibility na mas daghan ang aktual nga mga kaso sa Cebu Province kaysa naihap. Tungod kay ang symptomatic ra, may ilang gi-PCR test. O bisan ang mga symptomatic, wa na i-PCR test, gi-antigen test na lang. Maybe ang interest sa Cebu Province aron na makapresentar sila nga mas gamay ang ilang mga numero kay dili man Apilon o ihap sa Department of Health ang mga resulta sa antigen tests. Ang PCR test raman mo ilhon sa DOH kay Hanton Karun, nagtuo man ang DOH na ang PCR test maog ihapon ang golden stand, gold standard sa PCR test, sa, sa testing sa, sa COVID-19. Another possible explanation, mao na na-overwhelm na ang mga ospital sa Cebu Province. na ang mga ospital sa probinsya sa Subo wa na maka ato sa pagluwas sa labing grabe nga mga pasyente sa COVID-19. Mao nang perti naghanang nangamatay. Pero ang among tuyo karong buntag mao ang pagtawag sa atensyon sa Department of Health sa national government. Mura man gud mong managana og badlong sa Cebu Province tungod sa umaabot nga eleksyon. Kay 3 million ang registered voters sa Cebu Province. Unyang attitude ni Presidente Rodrigo Duterte o gana na nakod sa Interagency Task Force o sa Department of Health, ayaw niyo hilabdi si Gobernador Gwendolyn Garcia kay posible nga mubalitok hinunas pikas kung nato ng apikihon. Mahikawan si Inday Sara, si Presidente Duterte o si Bongo kinsa mag ilang padagano next year sa 3 million registered voters sa Cebu Province. Mauna murang magkinto kung inyong mabantayan, mapanaganon ang national government in dealing with the Cebu Provincial Government. And that would explain nga nung wakbadlunga ang Cebu Province sa ilang pagpromote ug tuob, nga nung wakbadlunga si Gobernador Gwendolyn Garcia sa pagpamungo sa air purifiers, o nga nung wausba sa Department of Health kinimpinu ang alagda na ang mga symptomatic ra na mga close contacts mo ay PCR test. Kung hantod ka ron, bisan ang mga symptomatic, bisan ang nagpakita ng symptoms, i-antigen test na lang. O yan, muna itong tuyo karong buntag, pagtawag sa atensyon sa atong lokal nga mga opisyal, bisan sa atong mga mayor sa probinsya sa Subo, dili ninyo mataguan ang tinuod ng mga kaso sa COVID-19. Bisan inyong i-undercount ni si Will sa case vitality rate. Kamoy kinadaghanan o patay. sa tibuok Pilipinas kung ikumparar sa kinatibukan ng mga kaso. Mas taas, kinatasan mo o case vitality rate. Sama ng kabos nato na ipakita sa kabos nato presentasyon ng karampuntan. Naroon ang rinatas misteryo sa kahimtang sa paglawas ni Cebu City Mayor Edgar Labella. Kung wa magsugod ang iyang latest nga leave, wa pakita si Mayor Labella sa Cebu City Hall. Kinilitrato ni sa Public Information Office sa Cebu City Government. Mayor Labella, makita ninyo sa litrato na asun sa iyang sakyanan. Ang abli sa iyang bintana, katunga sa iyang bintana ang giabli, kundi gilikli siya dila ni Cebu City Administrator Jun Casas o ni Attorney Maru Salvatera, ang iyang Chief of Staff. Kung sa punto, ining maong litrato, search me. Huwag ako kasabot. Kung sa gustong, mensahe, gustong ipadangat ni Mayor Labella, ining iyang litrato. Kung saan nga, buhi siya? Kung saan na ito pag tuong buhi siya, di man ito magkaklaro siya ang naong? 
si Banaon pupariha lagi sa loob niya kay nag-face shield, nag-face mask pagyot. Suod sa sakyanan. Although oh, maunay labing tukma ang abutang ng himoon, labi na kay dili siya mo yung nag-drive sa sakyanan, doon siya mga kauban sa sakyanan. Ngayon, wa siya mo kanaog sa sakyanan. Ngayon, tanawar ko ang iyong seatbelt. Mamantay na lang tayo, nagpakita ang silang litrato. Tanawa ang seatbelt, dili man na normal nga taod sa seatbelt. Hugot ra kayo. Pero maglisod kang ginawa, ina na kahugot ang imong seatbelt. Kasi man na, ihugot pag ayaw seatbelt kay kuyawan sila matumbas mo yung labili pa doon sa tubangan. Hindi na siya kagahong o tiyan sa paglingkod. Kining, kining maong literato, dili makatubag sa bisan unsa nga pangutana, makapatumaw hinong mas daghang pangutana. Sa kahimtang sa panglawas ni Mayor Edgar Labella. Nag-leave naman siya, ano, mapakita man hinong siya City Hall. Di ato hinong siya mag-leave, siya pakita. sa Cebu City Hall. Ngayon, ipakita naman lang sa City Hall. Wala lang siya mukha naog, bisag usa na lang kalakang. Pero makita sa mga trabahante unsa iyang sapatos. Wala lang siya mukha kaway-kaway naman lang bisag gamay. Pero makita sa mga tao nga makalihok pa ng iyang buktun. Tumaw na ang para na ako. Mayor Edgar Labella is being exploited by the people around him. Dili ni ang Edgar Labella nga atong nailhat. Si Mayor Labella, I think, is too weak to resist the exploitation by the people around him. Daghan ay eh, tagnadunggan na istorya nga si Mayor Labella pa pirmahon o mga dokumento bisag dili na kagahon. And that would explain the next mystery. Ang ni Reyes ining maong kalibugan, mausikan ni Cebu City Councilor Mary Ann de Los Santos. Kulikta ni Councilor de Los Santos ang tanang documents na ipublikar sa Cebu City Government online. Online documents kini na nakita ni de Los Santos. Mao ni ang latest memorandum ni Mayor Labella nga nag-designate ni Mike Rama isip acting mayor sa Cebu City. Pinirma, pinitsahan ni og September 1. Ang effectivity ani September 2. Tanawa ang perma ni Mayor Labella. Si Councilor de Los Santos mo nag-encircle anang iyang perma. Ikumpara sa previous documents. Mao ni ang previous document ni Mayor Labella. January 6, 2021. Tanawa, January 6. Tanawa ang perma ni Mayor Labella. Lain pag yung dokumento. January 13, 2021. Mao na ang perma ni Mayor Labella. Ang kinakaraanan nga dokumentong na uting kaya ni Councilor de Los Santos December 11 last year. Mao na ang perma ni Mayor Labella. Tanawa yung perma sa December 11, o pariha si ang perma sa January 13, o pariha si ang perma sa January 6, pero perting lahi as perma sa September 1. Ano sa may implikasyon, Ana? Dili na si Mayor Labella man perma sa September 1. Ganong lahi magkaayo sa mga previous documents nga iyang gipirmahan. Tanawa ha, mao na ang September 1, mao ni ang January 6, mao ni ang January 13, o mao na ang December 11. Dilita National Bureau of Investigation. Ang akong namatay nga uyuan, manghambog na lang ko si Tio Pamping, Lastimosa, si Panpilo, Lastimosa Senior. Kansa nga naadiha sa pantayog sa karaan nga Talisay City Hall. Tanto mo'y tinuod na handwriting expert. Kitap to siya sa National Bureau of Investigation o sa mga mga ahensya sa Google. Nabuhi pa siya pamping, makatabang siya nato. So posible, hinaot, tutukan eh, sa hintunggan ng mga ahensya sa, sa, sa gobyerno kay eh, kakuyaw sa implikasyon kung ang namirma karon sa mga dokumento sa Cebu City Government ni atong mga adlaw nga si Mayor Labella mo'y atong Chief Executive Officer, dili na siya. Huwag arita sa laing subuanon, nadugay na natong waing kita. Si Kani Senador Serge Osmeña. Nahibong tanganon kalit magtingog si Serge Osmeña. Pero nitingog siya ining panagsungi tali ni Presidente Rodrigo Duterte o siya mga kauban sa Senado kanhi. Mato ni Kani Senador Serge Osmeña na sakpan si Presidente Duterte. Ang basahon, ang iyang sulti, President Duterte got caught Ang ayaw niya mangyari is they will be able to find out who these guys are and who made money on the deal. Nagkakandara pa sila ngayon kasi huling-huli sila. Hinaot, 
nasakto na kong basa ang tinagalog, nagkarakararo, nagkarakarano karon ang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte kay nasakpan sila. Significant ni on the following counts. One, si Serge Osmeña, consultant ni, ni Presidente Rodrigo Duterte. Usan isgi konsultang Presidente Duterte siyang unang pagdagan. Susuod ni si Serge Osmeña ni Presidente Duterte. Number two, so may significance ining kalit lang pagtingog ni Senador Serge Osmeña. Udagan, bali sa Senado. Si ka ni Senador Serge Osmeña. O, Atong atangan, kung sa reaksyon ni Presidente Rodrigo Duterte, ininsulti ni Senador, kani Senador Serge Osmeña. Kaya akong tanaw, nining away sa mga Senador o ni Presidente Rodrigo Duterte, nindot unta kayong iabiba, pero magduda ta. Tinuray bagay ning awaya, doon na bagay mahitabo aning lalisa. Nga naman, kaya kining gikalalis karon ni Presidente Rodrigo Duterte, namely silang Dick Gordon o si Ping Lakson, iyan ni mga aliado, Kinsa may niabsulto ni Presidente Duterte katong seryoso kay pasangil sa Davao Death Squad. Kato silang Edgar Matubato. Kung ubang mga opisyal sa kapulisan nga gigamit sa Davao Death Squad. Pagpamatay dito sa Davao, nag-replicate sa Tibuk Nasod atul sa gubat sa illegal nga dugas pagbanos ng Presidente Rodrigo Duterte sa Malacanang. Ang niabsulto niya ang Senate Glory Bond Committee, gipanguluhan ni Dick Gordon. Pero Gordon magilasilas. Pagsukol ni Presidente Duterte. Si Ping Lakson. Sige buhat ni Ping Lakson. Siya ni sponsor sa anti-terror law. Diha sa Senado. Dihang si Senador Laila de Lima, ilang kauban sa Senado ni file o resolution three years ago, atong Marso 2018, nga ipa-investigar kini si Michael Young, the same businessman na gilambigit in Farmerly Pharmaceuticals Philippines na nakakuha naka surikbot og 8.7 billion pesos nga transaksyon uban sa Department of Health gipa investigar ni siyang dilema 3 years ago tungod sa pasangil nga nang negosyo og illegal nga drugas kinsay nagabsulto ni kinsay nagbabag sa resolusyon ni dilema aron dili maimbestigar si Michael Yang si Gar- Gordon og si Lacson og si Tito Soto og ang ubang mga aliado ni Presidente Rodrigo Duterte diha sa Senado so kun magduda na tanganong Sa man, namustura na lang sila si Lacson o si Gordon o si Soto kay para nila murag na one name mamis plano. Ang gisgutas planos malakanyang si Sara Duterte naman, si Bongo o si Presidente Duterte naman magpuli-puli anang duha ka labing tagas ng mga posisyon. Asa man may ipahimutang. Mao ba na yung rason? Or higante ning maniubra aron masentro ang atong atensyon nilang Presidente Duterte, Gordon, Lacson, Soto, Balimta na to, ang legitimate, ang tinuod ng mga leader sa oposisyon, silang Vice Presidente Lene Robredo o Kaubanan. Usa, mas lisod ang pagpangita o lunsay ng mga leader sa mas kipangita sa wansambayan ng leader ng way mansa sa korupsyon, way mansa sa iskandalo. Mas lisod ang pagtuos mga politiko. Nanindot kayong mamustura kung ang ilang political alliances pusukwahe na sa ilang personal nga mga interes. Ug amo pamilin-bilin kay weekend man mao ni ang kalainan sa kawat sa bukid ug sa kawat sa patag. Actually usa ni ka post sa sa Facebook nakadapit sa akong pagtagad. Dito kuno sa bukid o mga wat do na pay nahibiling ka ikog ang mga kawatan sa bukid. Tanawa gikawat ang kalbasa. Kalbasa niha gikawat. Pero gihiwa lang in town ang one-fourth para lang tayo lang makautan ba in town ang ilang pamilya ang gibinlan at ang iya sa three-fourth. So mga ako lang kalainan sa kawat, sa bukid, o sa kawat, sa patag. Sa sultipas mga bugoy sa amo sa kansaga, sa konsolasyon, na kaniad to sa karaang panahon, ang uso ang under the table. Na sa ipat, itago ba sa lamisa ang mga transaksyon? Ablihan din lang niyang hunos o niya ibutang lang niyo din itong kwarta. Maunay sakit sa office of the building official ang obo. Abot. Natangtang na bang mga lamisa di ubo sa Cebu City Hall na doon ay mga hunos? Mga mo ito yung solusyon nilang kanhimayo ito mas susmenya sa una. Ang sa sa customs, mga usad, ipatangtang sad ang mga lamisa na doon ay, na doon ay tuwan, kining hunos. Aron dili na kabutangan di mga kwarta. Kainundo mo itong na-checkpoint ang mga polis diha sa airport, sa 
ang daghan kay mga labisa mao mo to kay daghan man kay sila apikihon kay anya ang mga suborno ana ibutas labisa mao tong ang checkpoint karon wa nay mga labisa before daghan kay naglabisa ang mga checkpoints so sigon sa mga bugoy karon dili na under the table kawato nag appeal ang table O mao ka tong kahingpitan sa atong Sibia TV headlines Ug daghang salamat sa padayon nga pagpakabana. Padayon nga pagtuki o padayon nga pagtugkad sa mga implikasyon sa labing mahinungdanon nga mga paghitabo sa atong palibot. Aron kitang tanan makaangkon sa kahigayonon pag-umol sa labing gawas nun, labing makiangayon ug labing ligon nga baruganan. O mao ka ang among baruganan nining adlawng Sabado. Unsay inyong baruganan? Daghang salamat sa imong pagkiguban.